Gente linda, tudo bom? E aí, vamos começar esse negócio aqui, essa bagaça. Tudo bom com vocês? Começou. Para quem já está aí nos assistindo, me assistindo, no caso, né? Eu vou ficar um pouco olhando para cá, porque a minha recepção está aqui, ó. Meu notebook está aqui e eu estou com a câmera bem aqui. Tudo bom com vocês? E aí, como que vocês estão? Boa noite. Lembrando só vocês que eu não vou fazer transmissão ao vivo do prêmio, tá, gente? Eu não tenho autorização para isso. Deixei avisado sobre que não vai ser a transmissão. A gente vai estar tá aqui comentando sobre é, a premiação. Então, se está alguém aqui que quer assistir ao vivo, infelizmente, não vai dar certo, gente. Eu vou até buscar na, na internet aqui sobre o, onde, onde dá para assistir. No caso, dá para assistir na MTV mesmo, né? Mas eu estou sem a MTV aqui. Então, vai ser... Eu vou ter que caçar a transmissão. Boa noite, tudo bem? Começando, vou comentar com vocês a premiação do VMA 2021, principalmente, né, gente, por causa de nossa querida Anitta, que estará na premiação, saberá Jesus o que, que ela vai apresentar para nós, mas nós estamos aí aguardando grandes novidades de nossa querida Anitta. Tá bom, que aqui eu não consegui. É... Pior que eu, não achei, eu perdi o site aqui para assistir. Ah, que bacana. O que, que vocês estão esperando dessa premiação? Eu comentei, né, no, no... Foi no... Eu fiz uma live e depois eu comentei, né, sobre os indicados, né, quem é que estaria nos indicados aí. Vocês já têm é, alguma perspectiva de... Que bacana, que eu não achei aqui. Já tem uma perspectiva... Uma perspectiva de indicados aí, quem é que vai vencer, quem é que não vai. O site da MTV, não sei se vocês é, viram isso, ele está com uma opção né, de você assistir por... Você ter um tipo de um live pass no site deles para a gente... Como que eu faço aqui? Para poder assistir a live. Né, para a gente poder assistir a premiação. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso. Já deve estar tá começando a premiação, porque a, eles anunciaram que ia começar... Às 9 horas, horário de Brasília, lá deve ser um pouquinho mais cedo. Então, já deve estar para começar. Então, vamos ver aqui se pelo site da MTV eu consigo assistir. Bacana que não abriu para mim. Bacana, gente. Alguém conseguiu entrar no site da MTV para assistir? Porque o meu está dando que eu não posso pela minha localidade. Bacana, gente. Eu vou, eu vou acessar um site de coisa, de TV online mesmo. Espera aí que está carregando, vamos ver. Eu espero premiações para a Doja Cat. Quem que está esperando aí que a Doja receba premiações, né? Se tenha vitórias aí hoje. Eu espero que pelo menos a artista do ano ela receba aí no V-Mail. Bom é que a minha internet aqui não vai ajudar muito, não. A internet do celular não vai ajudar muito, não. Podem já deixar seus comentários, o joinha na live, se inscreva no canal aqui para vocês não perderem nada aqui pelo canal. E vamos acompanhar as novidades, né, do que, que vai acontecer neste VMA 2021. 
que a expectativa para esse ano era... A expectativa era para premiação online, para premiação online, para premiação ao vivo, né, que eles iriam é, trazer novamente as apresentações ao vivo é, e tudo mais. Então, é que eu não consegui. É para trazer a premiação novamente aí para é, o público, né, e tudo mais. Deixa eu ver se aqui eu vou conseguir. É que a localidade onde eu estou aqui, meus anjos, vocês sabem como que é as coisas, né? Onde que, para quem já assistiu live por aqui, sabe do que eu estou falando. Então, vai ser é aquela coisa maravilhosa de sempre. É isso aqui? Ah, consegui abrir, gente, um aqui. Aguinha, tá? É o Kid Laroy que está que tá abrindo os trabalhos? Aqui a internet já começou. Tô meio perdido, gente. Alguém sabe se é ele mesmo? É o Kid Laroy que está abrindo os trabalhos? Eu acho que é, né? Eu tenho que sempre olhar para vocês aqui, porque se eu ficar olhando para cá, não vai dar muito certo. Deixa eu tentar acessar o Twitter. Eu creio que seja. Ai, gente, me perdi. E quem que é o que tá encapuzado ali? É o Justin Bieber? Vamos ver aqui. Olha, tivemos o Cindy Lauper, tivemos a... Ah, era a Madonna. Eu entrei justamente na hora que ela virou de costas, né? Mostrou a abundância dela. Madonna, querida. Nossa, mas toda... Nossa, esse peitão, fia. O que é esse peitão dessa mulher, gente? Vocês viram os peitão dessa mulher? Caramba! Tem gente já dando aquela derrubada gostosa. Se segurem aí, hein, gente? Não saiam. Dá uma instabilidade, mas depois volta. Ah, é, é o Justin Bieber mesmo e o, o Kid Laroy. É, eu não vou deixar alto aqui, não, senão eu não vou... Vai me, a live aqui vai me derrubar. Mas, ah, legal. Um, um perfil aqui no Twitter lembrando os momentos icônicos do VMA, né? Para quem se lembra da, das premiações, ó, aqui não vai dar para ver. Aqui é o Eminem e a Cristina Aguilera. Aí a premiação, né, que a gente costumou, a gente virou um ícone, né, das apresentações pelo Swift Kane. O beijo lésbico aqui, delícia. E, claro... A Miley Cyrus, que todo mundo julgou essa menina depois, né, gente? Enfim. Ó, tá bastante interessante essa primeira apresentação do Justin. É... Mas um cenário bem é, simples, né? Eu, esper... eu estava esperando alguma coisa assim mais o que eu posso dizer, mais chance, sei lá, 
né? Não por, por ser ele em específico, mas né? um palco pequenininho ali. Sem contar que você não consegue ver a cara dele. Não tá dando para ver muito a tua cara, não, Justin. Mostra aí para nós melhor essa cara. Se eu colocar daqui, gente, vocês vão ver um monte de coisa para lá que não vai dar muito certo. Deixa eu ver se eu consigo virar um pouquinho mais o notebook para cá. Aí eu consigo focar aqui em vocês. Quem que vocês acham, então, que vai levar aí, que vai ganhar a premiação, principalmente a premiação de artista do ano? Eu espero muito que seja do Jaquete. Quero bastante que essa moça ganhe, gente. E ela que está apresentando, né? Ela que está sendo apresentadora. Então, o Just acabou de encerrar aqui a sua apresentação com o The Kids Laroy. Agora, um astronauta ali, né? Que é o típico, né? O símbolo do VMA. Agora, mudou. presta atenção que nós temos ali um... Um palco meio 360, né? Qu quase 360, ainda não mostrou tudo. Agora já vamos com mais uma apresentação. Agora temos o Olivia Rodrigo, é isso? Não consegui ver o rosto da pessoa, ainda é ela mesma. Agora temos ela, o Olivia Rodrigo. Ela está apresentando Brutal. Engraçado que o pessoal que está na plateia, é, pelo menos o pessoal que está ali no meio da plateia, está sem máscara, né? E os dançarinos que estão com a Olivia Rodrigo estão de máscara. Interessante isso, né? Achei bem interessante. Que bacana. Bacana isso, né, gente? Tudo bem, as pessoas estão testadas, vacinadas e tal... Mas eu achei interessante que os convidados que estão ali como plateia não estão de máscara, pelo menos mostrou uma menina que não está, mas os dançarinos estão. Bem interessante isso, gostei bastante. Gente, vai avisando para mim se a transmissão está ok, se está dando alguma instabilidade, avisem para mim para eu é, ficar atento aqui ao que está acontecendo na live. Agradeço bastante. Então, uma apresentação bastante interessante até da Olivia Rodrigo, né? Bruna, sim, já começou o VMA, ele está pela MTV, é, quem tiver aí TV por assinatura consegue assistir, e quem, consegue, é, né, quem tiver TV por assinatura consegue assistir, eu acessei um site aqui para assistir. Paula, eu não tenho autorização para transmitir as imagens, então eu vou aqui ficar com vocês comentando, a gente pode, vocês aí assistindo desse lado, eu assistindo daqui e a gente comentando sobre o que vai ter dentro do via mail A ideia aqui da live é justamente estar tá acompanhando, porque a gente acompanhou várias premiações, acompanhamos o Grammy, acompanhamos também outras premiações e agora estamos acompanhando o via mail uns fogos ali, um... Olivia Rodrigo já encaminhando para o fim da sua... Ela quebrou a lente da câmera. 
Doida, doida. Ó, o site que eu, tô, que eu tô vendo, gente, é esse aqui, ó. Eu vou pôr no chat aqui para vocês. Ó, esse aqui que eu consegui, por enquanto a transmissão está ok. É, não estou tendo problema, por enquanto, com a transmissão. Tem várias opções de... Né, várias opções de links ali que vocês podem assistir. Para quem quiser acompanhar, o link é esse aí do, do site onde eu estou acompanhando. Tem a opção de, de assistir pelo site da MTV mas eu acho que para nós aqui do Brasil não está liberado. E para quem tem a TV por assinatura, consegue assistir tranquilo. Aqui, na, aqui onde eu estou, nesta região da casa que eu estou, não há TV por assinatura. Agora sim, temos ela do jaquete, num vestidinho tubinho. Não, não está num tubinho, não. Ela está num um pretinho básico, um negocinho assim, amarrado na cintura. Cabelão, a Doja que vai ser a nossa anfitriã, é assim que fala? Eu, não, eu esqueci a palavra mais chique que fala, mas ela que vai ser, que vai comandar o VMA deste ano. Júlia, Anitta, por enquanto não, eu acho que vai ser mais lá para o final da, da programação, principal, não sei se eles estão né, querendo logo de uma vez, ou eles estão querendo dar uma segurada na audiência com a Anitta, por enquanto ela não apareceu. Doja está agora falando, né, algumas palavras sobre a premiação, principalmente sobre a premiação está acontecendo ao vivo e está acontecendo com, com gente, né, com público. Agora quem está entrando no palco é ela, Jennifer Lopez. Ela provavelmente já vai anunciar para a gente uma premiação focada ali agora na Billie Eilish. Jennifer Lopez, então, está ali. Ayala, escolhe qualquer link do site da, que está ali. Eu escolhi a opção 1 do, do Multicanais. Aí você clica até você conseguir a liberação do, do player. Ele vai clicar, ele vai abrir um link, ele vai clicar, vai abrir o link, até você conseguir a a abertura do link totalmente para você poder acessar. É assim que eu fiz, gente. Eu estou conseguindo assistir aqui tranquilamente. Eu não vou conseguir mostrar para vocês. Porque, a, ó, eu acho que até consigo, né? Espera aí. Mostrar para vocês como que tá, ó. Espera aí. Eu não vou conseguir mostrar, não vai dar certo. Mas a, escolha ali a opção 1 que você consegue assistir. Por enquanto, para mim, tá Ok, obrigado o, este link. Agora a Jennifer está falando algumas palavras. E ela está segurando um, né, um envelope que provavelmente vai anunciar já uma premiação. O, a música do ano, vamos lá então, do Alipa com Levitating. Cardi B e a Megan com o app. Vamos ver quem vai ganhar a música do ano, né? O Song of the Year. Olivia Rodrigo com Driver License. Tem o FK Golden com Moody. BTS com Dynamite. O Silk Sonic com Leave Their Door Open. E esses são os indicados. A Jennifer Lopez vai anunciar o Song of the Year. Não entendi o que ela falou. Olivia Rodrigo, Driver License, música do ano no VMA. Olivia acabou de se apresentar e leva o seu primeiro astronauta da noite. Olivia Rodrigo, Driver License. 
o primeiro da carreira dela, né? Creio que seja o primeiro. Então, Driver License, Olivia Rodrigo, como Song of the Year para o VMA 2021. Surpresa? Eu acho que não, né, gente? Vocês acham que foi surpresa? Comenta aqui para mim no chat o que, que vocês acharam. É surpresa, não é surpresa? Eu não acho que seja surpresa. Não acho que seja surpresa. Deixa eu só ver se eu consigo arrastar mais um pouquinho aqui. Vou ir arrastar um pouquinho vocês para focar melhor. Que aí eu não fico olhando tanto para o lado. Opa, aqui, sim. Aqui. Aí, agora vai dar certo. Alguns agradecimentos, aí vem a moça e fala, ó, oh, tem que sair por ali, tá bom? Obrigado. Estão mostrando agora a categoria de, de melhor novo artista. Para vocês aí de casa votarem, Olivia Rodrigo ou então o The Kid Laroi. Essa categoria é voto do pessoal de casa, né? Nós, pessoal de casa. Então, o Best New Artist. Um dos indicados, né? Olivia Rodrigo e o The Kids Laroi. Mostrando agora uns bastidores ali do Via Meio. Já já tem Shawn Mendes e Camila Cabeio. Fábio, já já, segurem, segurem aí que já já tem Anitta. Por enquanto, eles estão anunciando... O Shawn e a Camila, Full Fighters e Billy Ellis. Então, a Anitta deve ficar mais para o final. Segurem que já já ela vem. Agora eles deram um intervalo. E aí, gente, o que vocês acharam de Song of the Year para Olivia Rodrigo? Foi surpresa? Não foi? O que vocês acharam? Para mim, não era nenhuma surpresa, né? Que, eu, que eles iam é, entregar... É mais para cá que eu tenho que ver. Eles iam entregar o prêmio de música do ano para a Olivia, né? Não, não era nenhuma surpresa. Eu, particularmente, não achava que seria surpresa. Vocês gostam de Driver License? Quem está aqui na, na live acompanhando, vocês gostam? de driver license, deixa eu só dar uma atualizada aqui no Instagram, meus queridos, chamando as pessoas para a live. Mostrar aqui vocês, ó, que lindos! Saiu a foto? Saiu mais ou menos, mas saiu. Já, já, Anitta, tá, gente? Segurem aí que eu vou comentar também, é, vou reagir aqui junto com vocês a, a premiação, né? Como que vai ser a Anitta. Ó, a Anitta foi com esse lookinho aqui, ó. O que vocês acharam do lookinho dela? Do vestido? Ele é preto, né? E aqui na parte de cima ele tem meio que um babado, um tulho, alguma coisa, e ela deixou um umbigo de fora. Vocês acharam? Gostaram do, do tubinho da Anitta? Tubinho. Oi, João. Boa noite, querido. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Mais uma live aqui no canal para a gente comentar. Vem, gente. Corre, corre. Que tem muito mais. Muito. Gente, as lives vão dar uma instabilidade, tá? Porque o sinal aqui não é dos melhores. Sumido, eu estou sempre em live, tá? Você que não aparece por aqui, meu fã. O fã que sempre aparece nas lives aqui, na hora que eu estou fazendo live, você já está dormindo. Gente, eu estou tomando uma aguinha, daqui a pouco eu vou tomar, sei lá, uma, um refrigerante de gás, gaseificado. 
ou um café. Ai, tem uma bebida ali alcoólica. <risos> que, que tá ali. Pra tomar, que ninguém pegou pra tomar. Deixa eu tomar esse copo aqui, que já já eu tenho. Uh... Nightboot, fica calmo, deixa ele mandar as mensagens dele. Eu adoro isso. Que de vez em quando, agora o Nightbot tá pegando um monte de coisa. Tá no intervalo o, a premiação, tá, gente? É, estão agora mostrando outra coisa ali na, na MTV. Voltamos! Dojo está de volta. Gente, essa mulher tá linda, hein? Pô. Eu queria falar um palavrão que não posso. Quem que é agora? É a... Gente, algumas pessoas eu não reconheço. Quem que é essa moça, gente, para quem tá acompanhando junto comigo? Ah, vamos ter uma... Uma apresentação à luz de velas agora, gente. Billy Ellis? Não, é um homem. É o Shawn? Não. <risos> Eu tô chutando tudo, gente. Chutando tudo, tudo, tudo. Ah, é a Casey. Casey Musgraves, que tá agora. Ah, eu não ouvi as músicas dela ainda, do novo álbum. Alguém já ouviu alguma coisa, alguma música da Casey? Eu ainda não ouvi é, nada dela do, do novo álbum, então não posso comentar muito. Mas essa moça é bonita, hein? Meu pai amado. E ela tem uma voz bonita. Eu pretendo trazê-la mais aqui para o canal, para quem quiser é, que eu traga mais aqui. Gente, essa moça é gata, hein? Meu Deus! Alguém já ouviu o novo álbum dela? O pessoal tava elogiando bastante. É... Os... Como que eu... Como fala? Ah, esqueci, gente. Como é que fala o... o álbum, né, e até o, o clipe que ela lançou esses dias. 
eu não acompanhei muito, então não posso falar muito sobre. Mudou já. Mais um 360. E agora para uma outra apresentação. Tem tanta gente assim para se apresentar que... que... aceitou participar. A, a apresentação, então, da Anitta vai ser assim, gente. Deve ser só com o Girl From Real mesmo. Para quem está esperando aí é... Para quem está esperando uma apresentação super trabalhada, é... eu creio que não vai ser assim, não. Uma apresentação super trabalhada. Eles estão mais uma vez em, apresenta em apresentações, agora o cara joga o, pegou o violão que estava jogando e jogou assim para a plateia, ó, fica aí que eu vou enlouquecer aqui. Eu me perco às vezes em algumas apresentações porque eu não conheço as pessoas. Queria super conhecer todas, gente, mas é difícil conhecer todo mundo que passa pelo via e-mail ou por qualquer outra é, premiação. É difícil a gente conhecer todo mundo, todo mundo. Mas o que está sendo bastante interessante do via e-mail é que ele está usando muito os efeitos especiais, né? Você não tem um, um cenário muito elaborado, muito trabalhado, mas o que tem de digital ali, né, o telão, o chão, porque o chão também tem. Agora a gente está vendo a apresentação ali e o cara fez um... Deitou no chão e o chão é elétrico também, né, tem um efeito especial. É isso que está sendo bastante interessante na é, premiação do V-Mail. E muitos jatos né, de, de fumaça... Eu acho que eles vão fazer assim, né? Vai ser uma... Duas apresentações e aí vem uma premiação. Duas apresentações e uma premiação. Claro, né? O V-Mail é uma grande é, vitrine, né? Para as apresentações, para, as premiações, para os, os participantes né, que estão ali. Então, é, é muito interessante isso. Neste sentido, né? Encerrando mais uma apresentação, meus senhores. Agora temos ela, Cindy Lauper. Cindy, para quem não conhece Cindy Lauper, eu é, aconselho vocês a conhecerem Cindy Lauper. Para quem fala muito de Madonna, Cindy Lauper está ali, ó. As duas estão ali, ó. Todo mundo acha que elas eram é, inimigas, né? Mas eu não vejo muito assim. Ai, não deu certo ali. Ela vai anunciar mais uma, uma premiação, né? Agora ela vai anunciar uma premiação. Eu gosto que ela é roqueira, mas ela tá uma roqueira meio feminina, né? Porque ela tá com uma saia. Ela tá com uma jaqueta e uma saia. Peraí, gente. 
que que é, filho? O que é? O que você quer? Vamos fora? Espera aí. Voltando, gente. Temos mais uma premiação ali. Desculpa que eu perdi aqui. Desculpa que eu precisei dar uma saída aqui. Mais música, né? Agora eles anunciando Justin Bieber, Billie Eilish, Taylor Swift, Willow. Ah, é a música pop, né? A melhor música pop do ano. Justin Bieber com Peaches, ó. Oh. Melhor música pop do ano para, no VMA, Peaches, do Justin Bieber. Ó, oh. esse me surpreendeu, mas palmas para ele. Eu achava que eles iam dar para Billie Eilish a premiação. Gente, mas que roupa é essa do Justin? O melhor pop, né? O best pop de 2021 no via meio, Justin Bieber com Peaches. Aí tem né, os outros é, cantores que participaram, eu esqueci o nome deles ali. Depois eu dou os créditos. Mas então, Justin Bieber levando o melhor pop de 2021 para o via meio. Ai, aquela, aquela hora que a, quem apareceu foi a Hayley. Nossa, ela tá tão diferente. A Hayley Baldwin. Agora tem mais uma moça anunciando ali. Oh, Justin Bieber é, dedicou a premiação para os irmãos e para a família. Muito bom. Temos mais uma apresentação. Agora é o site Jonathan Sucks to be You. Ah, é o Daniel, o Daniel Caesar e o Givion que participaram da música de Pitches. Gente, é, desculpa fazer o coment esse comentário, mas a Hayley Baldwin tá diferentona, né? Olha aqui. Eu achei ela bastante diferente. Mas tá aí o Justin Bieber recebendo a premiação de melhor pop de 2021. O que, que vocês acharam? Eles deram mais um intervalo. Segura aí, gente.
Vocês acharam disso, gente? O Justin Bieber levando o, a premiação. Surpreendeu ou nada? Tudo tranquilo para vocês? Ah, acho que para mim... Eu, não, eu particularmente não tô com tanta expectativa para esse ano. Sendo bem sincero com vocês. Eu não tô com uma expectativa assim de tipo, nossa, vamos é, enlouquecer aqui com a premiação. Eu espero só que eles façam jus à premiação e entreguem o prêmio de artista do ano para a Doja. Agora, fora isso, eu não sei o que pensar sobre a premiação em si. Não sei é, o que pensar sobre o, o VMA em si. Eu espero, claro, eu acho que como um bom brasileiro que nós somos a Anitta arrasar bastante, né? Mas vamos aguardar aí, saber o que, que ela vai nos entregar nesta premiação. No caso, todo mundo ficou meio, meio com o pé atrás com o via meio por causa justamente é, de não ter entregue, de não ter indicado a Anitta para pelo menos uma categoria. Eu acho que não só a Anitta, né, gente? Eu acho que é, nós tivemos bastante coisas aqui no, no Brasil, né? Nós tivemos bastante artistas que se dedicaram muito para premiar, não para premiações, né? Mas que entregaram é, trabalhos muito bem feitos e trabalhos muito interessantes e eles não tiveram a mesma, o mesmo reconhecimento, né? Eu queria muito tirar essa onda que tá aqui, mas eu não consigo. E vai ficar assim mesmo. Eles estão no intervalo novamente. E agora eu tô tomando uma coisa meio radioativa. Aqui tá laranja, mas na, no meu copo é vermelho, é um rosa. Tomando uma coisa meio radioativa. Mas é isso aí. Voltou? Não. Estamos em propaganda ainda na MTV. Eu adoro essas premiações por causa da propaganda, gente. É, duas apresentações e uma premiação, e é isso aí. Mais, mais, mais. Ah, e, a gente, e a expectativa também de saber se o, o Lil Ness X vai receber alguma coisa, né? Principalmente que ele vai lançar Monteiro essa semana, né? Vamos ver se ele vai lançar alguma coisa, se ele vai levar né, alguma coisa. Não, que aqui não carregou nada. Estamos de volta. Não, não, eu achei que voltou, não voltou, não. <risos> Vamos ter o MTV Miau, né, gente? Dia 23, opa, dia 23 de setembro, o MTV Miau. Vocês querem que eu faça live para o MTV Miau? Se vocês quiserem, comentem aqui para eu saber se vocês querem que eu traga. Podemos analisar o MTV Miau juntos. Claro que dessa maneira que a gente está fazendo aqui, porque eu não tenho autorização para estar tá, é, transmitindo aqui para vocês. Se eu tivesse, gente, eu transmitia. Falo para vocês que eu transmitiria numa boa. 
mas eu não tenho autorização para isso. Não entendi agora o que eles estão mostrando aqui. Gostei do, do, desse tweet aqui, gente. O Justin está assim. Essa foto. Ele está mesmo, porque você não consegue ver nada... Tá dando pra ver nada da cara dele. Voltamos com o Vmail. Bibi Rex agora, né? Porque não é a Doja. A Doja tá sendo uma anfitriã, né? Mas a gente tá tendo bastante gente que tá... Falando. Gente, ela tá assim hoje? Com essa roupa? Gente, ela tá... Né? Não, não é a Bibi Rex, não. Confundi a... É a Rita? Ai, gente, não deu pra reconhecer aqui. Também não é. Ai, desculpa. Eu, eu tô... Hoje eu estou enxergando bem as pessoas, eu estou vendo bastante as pessoas. Agora temos Ed Sheeran, vamos com Ed Sheeran nas apresentações. Algumas apresentações, elas estão acontecendo é, fora, né, tá... Tá tendo, uma, tá tendo um palco no, no aberto. Então, alguns artistas estão se apresentando lá. Será que vai ser o palco da apresentação da Anitta? Não sei. Não sei, não sei, não sei. Vamos aguardar para saber se a Anitta... Vai se apresentar nesse palco aberto. Seria bom ela apresentar nesse palco aberto, né? Acho que daria um, um grande destaque para ela, mas não sei. Não sei, não sei. Enquanto isso, eu tomo uma coisa radioativa aqui. Gente, para quem está perguntando da transmissão, transmissão só na MTV. Se eu transmitir aqui no meu canal, a minha live cai. Então, não adianta eu transmitir. Será que ela vai aparecer? Tem gente comentando aqui no Twitter que... Tem alguns artistas que estão aparecendo de surpresa, que eles não estão nem aparecendo no... Que eles não apareceram né, na, no, no tapete vermelho e eles estão só... De repente você vê, de repente você está trombando com um artista lá que você nem imagina que, que estaria ali. Não sei, vamos aguardar para saber. Cara, Luiz, olha, ele estava com os trabalhos, né, recente. Eu não sei como que está a lista de, de apresentações, então é, vai ser difícil saber. Eles estão até soltando a lista bem próximo das apresentações, então não dá para a gente saber muito. 
eu creio que ele possa se apresentar, mas vamos aguardar. No momento está sendo a apresentação do Ed Sheeran, e aí depois acho que tem mais uma apresentação e aí mais um, um anúncio de vencedor. Então, já é uma possibilidade para a gente vê-lo no palco ali, né? Como, como a gente está vendo, está sendo duas apresentações, né? o, o bloco está sendo duas apresentações e uma premiação. Duas apresentações e uma premiação. Então, vamos ver se vai ser dessa maneira. As apresentações também estão acontecendo do lado de fora, porque a Toyota está patrocinando eles. Então, agora temos Billy Porter. O, o Billy adora estar tá com com roupas é, espalhafatosas. Lindaura, eu mandei um link agora há pouco aqui, eu vou mandar novamente na live. Eu estou assistindo ele por este link aqui, na opção 1. A opção 1 que, para mim, está sendo a opção melhor, que eu estou conseguindo assistir super bem a, a transmissão. Vai lá, clica... Até aparecer o player e até você conseguir iniciar o vídeo. Vamos lá, mais uma apresentação. Olha, temos Donda, né? Será que ele vai fazer o culto dele lá no Vmail? Ele tem história no Vimeo, né? A gente sabe muito bem. Será que ele vai fazer o culto dele lá? Agora temos ele, Lil Ness X, como líder de torcida. É bom ter, eu não vou conseguir aumentar aqui. Acho que é em Just Baby que ele está apresentando. Imagina um encontro dentro do, do Vmail, do Drake, do Kanye West. Opa, opa, voltamos. Caiu um pouquinho, gente. Estou de volta. Não caia. Estou de volta. Ok. É... Tá tudo bem aí, né? Tiver, ter um encontro de Drake, Ken West, Jay-Z e Beyoncé nesse Vmail. Eu acho que a Beyoncé não vai aparecer porque ela estava na Itália. Eu vi um vídeo hoje que ela estava na Itália. Então, eu acho que ela não vai dar as caras nesse VMAIL, mas nem por decreto. Então, eu vi... <risos> Perdão, gente. Eu vi, eu estou acompanhando aqui o sinal da live e ia cair mesmo. Perdão. Se cair, eu abro de novo um link, gente. Mas perdão aí pela queda. Perdão pela queda, ia cair mesmo. Olha, já arrancou a roupa, tá só de calça. Essa apresentação do Lil tá acabando com os homofóbicos, né? É, ele tá apresentando Industry Baby. Gente, mas tá, a apresentação do Lil tá dando na cara dos homofóbicos, né? Na cara, mas assim, com um, um soco bem dado na cara. Ai, que felicidade, gente. Vocês não sabem a felicidade que eu tenho.
Olha, já arrancou mais a roupa ainda, gente. Agora tá lá no chuveiro. Nossa, mas esse aí usou o palco bem, hein? Meu pai amado. Olha, mas o Liu tá dando na cara dos homofóbicos com, com força, hein? Com força. Ó... Oh. Arrasou, jogou na cara o Liu, meu pai amado. Eu não tô conseguindo nem expressar. O que falar sobre, gente... Chegamos para novo intervalo. Era a Rita mesmo aquela hora. Ó, oh, por enquanto não foi é, anunciado ainda o nome da Anitta, então segurem-se vocês aí no seu sofá, na sua cadeira, porque ainda vai demorar a Anitta, hein? Eles anunciaram já um monte de nomes antes, então a Anitta ainda vai demorar um pouco para aparecer. Se segurem aí na cadeira de vocês. Gente, mas o Liu deu, assim, com vontade na cara dos homofóbicos, hein? Meu pai amado. Mas não foi nem com... Com tranquilidade, foi com força mesmo. Chocado até agora. Estamos em intervalo de novo, gente. Espero que os comentários aqui no chat da live sejam comentários interessantes, tá? Porque comentário não interessante, eu deleto e bloqueio a pessoa, tá? Eu não tenho paci muita paciência, não. Então, já falo para vocês. Opa! Nossa, Luiz, mas a ousadia, a ousadia sim, é no, no pulo da palavra mesmo, né? Porque ele foi arrancando a roupa ao decorrer da sua apresentação e dane-se o resto, né? Que as pessoas que se explodam é, de estar tá vendo ele ali com pouca roupa, dane-se o resto, né? A ousadia e a alegria foi, assim, forte. Não foi nem com tranquilidade, foi forte a ousadia. Não sei se eles vão entregar alguma premiação para ele. Hoje, mas então, mas aí até uma coisa que a gente precisa conversar sobre que o pessoal tá falando muito, né? Tá tendo muitos comentários lá fora que o, o je... não que eu, eu recrimine o jeito, não, eu tô, eu tô adorando o jeito do Liu. É, em relação ao jeito que ele está é, se vestindo, ao jeito que ele está se tratando, né, ao jeito que ele está mostrando a música dele. 
mas as pessoas lá fora estão louquíssimas, assim, quem é mais é, tradicional, né, na... Na, na questão em si do, do rap, do hip-hop, é, de todas essas questões aí, o pessoal tá enlouquecido de que o Lil tá fazendo sucesso desse jeito. Então, é, é mais uma coisa pra gente ficar bem atento de que o Lil, por ser um cara homossexual e que canta rap, ele tá sendo bastante discriminado lá fora. Pra quem se lembra da ação que ele tá fazendo no Instagram dele, de que ele está grávido do álbum dele. Nossa, isso aí deve estar tá sendo louco, tá, deve estar tá enlouquecendo muitas pessoas lá. Peraí, gente. Cadê o negócio aqui? Que o meu notebook está desligado. Ligar aqui na força, senão eu vou perder. Se não ligar aqui o notebook na força, senão vai desligar. Então, esse negócio do Liu aí tá sendo bastante questionado, né? O, as pessoas lá fora estão questionando bastante isso. Então, eu espero que isso não seja... É... Não continue sendo uma polêmica por muito tempo, né? Eu espero que isso se resolva é, o mais rápido possível, né? Ou que parem né, de ficar querendo julgar o Liu por isso, por aquilo outro, enfim. Eles deram mais uma vez um intervalo, mais propaganda, né? Tá sendo assim. Agora eles anunciaram o prêmio, né? Então... Júlio, tá sendo assim, eu acho que foi a melhor apresentação que nós tivemos até agora. Estamos de volta, então, com o Vmail. Agora nós temos... Não reconheci essa pessoa. É a Ivo Lavigne? Gente, ela tá diferente, hein? Ela já chegou para anunciar algum prêmio. O vídeo legal, né? O vídeo for good. Demi Lovato com Dance with the Devil. Temos a Her com Fight for You. A Billie Eilish com Your Power. Kenny Brown com World Wide Beautiful. Pharrell Williams e Jay-Z com Entrepreneur. Lil Nas X com Monteiro, Call Me By Your Name. Vamos ver quem leva esta premiação. Será que vai ser o Lil? Foi a Billie Eilish que levou o prêmio, o prêmio de Video for Good. Billie Eilish com Your Power. Não sei o que analisar sobre a, esta premia, essa indicação, né? essa premiação em si. Eu não assisti a Your Power, então eu não tenho muito o que falar. Desculpa, não assisti, gente. O pessoal falou que foi um vídeo bastante bem produzido da Billie, né? E tal. Então, primeiro prêmio para Billie Ellis da noite. Vamos ver se ela vai receber mais premiações ou se ela vai ficar só nesse. Vamos aguardar. Não, Thaís, ainda não se apresentou e eu acho que vai ser ainda mais tarde. Eu acho que lá por volta da meia-noite, aqui no nosso horário, porque, por enquanto, é a, o nome dela não foi anunciado ainda. 
que está aparecendo lá embaixo, assim, no canto esquerdo do vídeo, é... os indicados, né? Então, os indicados, as apresentações. De nada. Continue acompanhando que daqui a pouquinho ela deve aparecer. Eu acho que ali por volta da meia-noite já deve ser... É... Já deve estar aparecendo essa apresentação do Liu, senhoras e senhores. O outro aqui falando, o Cuscuz está pronto com a apresentação do Liu. Olha, eu não sei porque ainda não foi anunciado o nome dele. Agora nós vamos ter, acho que, alguma apresentação da Camila Cabeio. É, vamos agora com Camila na apresentação. Ó oh, o vestidão dela, meus senhores. Eu tô dando uma retuitada lá, tá? No Twitter de alguns looks, né? De algumas coisas. Lá no arroba Nicolas Araújo 8. Então acompanhem para vocês verem os cenários e tudo mais. Live não caia. Fique aí, querida. Por favor. Ó, oh, a Camila fazendo uma apresentação... Em preto e branco. Pelo menos para quem está assistindo na televisão, está em preto e branco, né? Porque o pessoal que está lá está sendo colorido mesmo. Agora ela tirou preto e branco. O pessoal está postando muito no rosa, no roxo, né, na apresentação desse ano do via meio. Então já é uma expectativa aí para a gente saber que deve vir um rosa ou roxo na apresentação da Anitta. Não sei, vamos guardar. A apresentação da Camila também está bonita. Ela conseguiu usar elementos bastante interessantes é, visuais para trazer essa premiação aí, para trazer essa apresentação. Muito bom, senhoras e senhores. O pessoal estava achando estranho falar o nome dela junto com o Shawn Mendes, mas ela vai se apresentar sozinha, gente, o Shawn vai se apresentar depois. É uma música que eu, que eu fiz react aqui no canal. Muito bem. Gostei também da apresentação da Camila, mas por enquanto o top aí, o primeiro... A apresentação que mais me chamou a atenção é a do Liu. Que olha, meu pai amado, a barba tá bagunçadíssima, né, gente? Mas enfim. Do Liu me chamou bastante atenção. O Liu arrasou. E a Camila também está arrasando. A Camila acertou, né, em estar tá trazendo esse negócio mais família, né, para dentro do, do álbum, que vai ser o próximo trabalho dela, justamente para ela chamar essas raízes dela, né, chamar essa raiz latina que ela tem é, na família, né, tudo, acho que ficou até bastante interessante isso. Encerrando a apresentação de Camila Cabeio, vamos para mais uma. 
Aí do outro lado, né, senhoras e senhores, a gente vem com ele, Shawn Mendes. Cada um ia se apresentar de uma maneira, tá, meus anjos? Não confundam as coisas. Camila é uma coisa, Shawn Mendes é outra. Dentre as duas músicas, né, só para fazer um, um comparativo, eu prefiro a música da Camila. Dos lançamentos que nós tivemos dos dois aí, eu prefiro a música da Camila. E o lookinho do... Shawn Mendes parece que foi o primeiro que ele viu na frente no guarda-roupa e ele colocou, né? Tá estranha essa camisa, hein? A camisa falta pano e a calça tem muito pano. Ficou interessante. Não cai a live, fique aí. Sinal... Sinal tem hora que é bom, tem hora que não é. Eu gosto bastante disso. Eu adoro o, o sinal de vez em quando dá essas instabilidades. O, o VMI eu tô assistindo super bem. A live de, de vez em quando dá uma... <coughs> dá uma instabilidade. O que acontece, gente? Costuma aí que é normal. Você sabe como que é aqui, né? Para quem costuma passar por aqui, sabe como que é as coisas aqui, né? Então, é isso aí. Uma apresentação do Shawn mais intimista, né? Mas ele e o, a banda atrás não tem muito o que dizer. E ele tá usando muito efeito de palco. Muito efeito de, de fumaça. Então, tá sendo assim. Não tem assim... Quem está se destacando está trazendo mais coisa, está tra é, tá trazendo mais elementos de fora, está trazendo é, mais dança, mais agitação e tal. Não está sendo tanto é, quanto alguns que estão só é, se fixando ali, né, se limitando só aos efeitos de palco. Claro, né, cada um está investindo a sua maneira para... É chamar a atenção do público e falar, ó, oh, é isso aqui, vem cá, vamos conversar sobre, que é isso aqui que eu estou apresentando para vocês. Ao menos encerrando sua apresentação. Muito bom. Mas meu top aí está sendo o Lil Nex X e a Camila Cabeio nas suas apresentações. Vamos então com mais falas. Mais gente conversando. Porque tem umas pessoas que elas estão exagerando um pouco na maquiagem, né? Muito no iluminador, aí a cara parece estar tá suada. Gosto disso, quando as pessoas estão com cara de suada. Quem que é agora? Vamos com mais apresentação. Agora é a Lato. Lato, assim? É Fala. Big Energy. Então, os artistas que estão usando né, bem a apresentação para se destacar, para chamar bastante atenção e tal. Esta, por exemplo, eu não conheço.
Agora temos um outro palco, numa outra localidade. Gá, por enquanto não. Ela já ganhou uma premiação. Ela levou a premiação do Vídeo por uma Causa com Your Power mas ela ainda não se apresentou. Estamos aguardando aí para saber qual vai ser o momento que ela vai se apresentar. Olha, estão se anunciando a Doja, a Simone Biles agora apareceu por ali, e vamos para mais um intervalo. Mais um intervalinho no VEMEIO 2021. Vai longe a premiação, tá, gente? Vai demorar a premiação. As premiações, assim, quando tem bastante intervalo, elas demoram bastante. O Grammy, que eu fiz mais no começo do ano, eu acho que eu fiquei aqui umas três horas em live. E fiquei até o final aqui com vocês. Então, a premiação vai longe. Eu creio que a Anitta, por exemplo, vai se apresentar mais ali entre... Agora são 10 e 15, entre as 11 e meia-noite, porque o nome dela ainda não apareceu. Cadê a live do Grammy aqui? Só para eu dar um comparativo para vocês. Oh, os indicados eu fiquei era foi é, duas horas foi duas horas e dezoito dos indicados ah, o do Grammy não está aparecendo aqui a live que eu fiz Mas a gente, eu fiquei aqui umas três horas quando eu fiz a live do Grammy. Então, vai ter bastante tempo aí. É, só não tá aparecendo ali. Ah, é que ela não tá aqui. Mas, é, mas enfim, eu fiquei, eu fiquei quase quatro horas em live, então... A gente tá em uma hora e dezoito, ainda temos aí três horas, mais ou menos, de live pra gente chegar até o final do Vimeo, justamente porque eles fazem muito intervalo, né? Eles... É, lá eles têm muitas, muitas coisas para lá, eles falam muitas coisas para lá, então até a, a transmissão aqui, ela corta porque é muita coisa para lá, eles fazem muita, né, muito merchan, às vezes eles fazem é, para o lado de lá, então nem sempre é interessante é, vir para cá, né, esse merchan justamente porque é fechado com lá, né, no caso seria até uma coisa de graça aqui, porque não fecharam com a MTV Brasil. Só lembrando, então, vocês, MTV Vimeo, dia 23 de setembro, apresentação de Pablo Vittar e Rafael Portugal. Certo, gente? Vão deixando o joinha de vocês aí na live.
saber o que vocês estão achando, comentários aqui também na, na caixinha. Tá, é, também tá estável a live. Espera que já, já melhora, gente. A Anitta já se apresentou, mas isso não apareceu. Só se o que eu estou assistindo aqui está muito atrasado. Voltou, gente, está estabilizando, voltou o VMI e está estabilizando aqui a live, ok? Está dando uma instabilidade, mas já já, já já acerta. Simone Biles agora falando, vamos ver o que ela vai anunciar. Já que está dando eco. Olha, alguém está subindo sendo erguida por um pindaste. A doja. Do Jaquete se apresentando. Mas será que não vai ter uma apresentação é, ao vivo lá no palco? Vai ser essa apresentação mesmo que está aqui no YouTube? Eu já achei aqui o link. É, se a gente entrar mesmo no canal do... Do, do VMA, a gente acha essa performance aqui, né? Esse vídeo aqui que tem dois minutos, parece, não chega nem a ser isso. Bem, se é isso a apresentação, desculpa, mas cagou. Se for só essa apresentação mesmo, cagou-se legal. Desculpa falar assim, gente, mas... É, eu vou acompanhar de qualquer maneira, independente é, de ser ou não é, essa apresentação mesmo, só que assim, se for só isso que foi, né, dessa apresentação que eles colocaram aqui no canal da MTV, né, essa apresentação aqui, é... foi uma coisa mais de, de merchan, porque falaram que foi um merchan do BK. Se é isso, gente, desculpa. A apresentação aqui da Doja tá maravilhosa. Eu 
Eu adoro que a instabilidade aqui tá ótima da live, nesses últimos minutos. Então, pelo tá arrepiado aqui embaixo. Segura aí, gente, que a live já melhora. Ó, oh. adorei a doja. Já mudo as minhas posições, deixo o Liu e a doja em segundo e a Camila em terceiro. Olha, independente da propaganda ou não, eu vou continuar é, a transmitir aqui, a falar sobre o V-mail. Agora, se ficar só nisso, desculpa, mas... É... Faltou né, o, o feeling da, da Anitta entrar. Então, a Anitta não é... Vamos aguardar para saber se é isso mesmo. Se vai ser só essa, essa apresentação que nós tivemos aí. Se for só isso... É, né, se perdeu legal aí no que a gente estava esperando. É porque ela mostra, né? Ela tá mostrando no, nos stories, mas há 23 horas atrás que ela mostrou é... mais outras apresentações, ela em Nova York, uh, mais é... propaganda, fotos, mais fotos, ela tirando foto com o Liu, no perfil do Vmail dando entrevista, mais entrevista, lá, lá, tapete, esse vestido eu não achei bonito, mas enfim. Olha, ela tá lá. Realmente, porque ela tá sentada ao lado de um cara, que eu não sei quem é, mas ela está lá é, presencialmente. Agora, se vai ser só isso aqui que foi o que ela mostrou no YouTube, ai, perdão, gente, mas nem, o, o artista do ano foi o, o Justin? Ai, perdi a premiação. O Dias não tá querendo mostrar o cabelo, né? Acho que ele não penteou o cabelo. Não penteou o cabelo. É, artista do ano entregar, então, pra Doja Cat. Desculpa, para o Justin Bieber. Ah, deu uma cagadinha, né? Cagou um pouquinho. Cagou duas vezes, né? Vamos, vamos aguardar se realmente a cagada da, da Anitta vai ser essa mesmo. Mas, ah, desculpa, mas eu acho que a premiação de artista do ano tinha que ser para para Doja. E eu acho que de Best New Arts, Arts ou vai ficar entre a Billy ou entre a Olivia. Eu acho que Doja não vai ganhar essa premiação de Best New Arts, Artist pela votação popular. Não acho que vai. Mais uma vez a Hayley. Nossa, a Hayley tá estranha. E o Justin tá com camadas e camadas de roupa, né? Agora temos a Heli Bailey.
Vamos para mais uma apresentação. A, a irmã anunciou a... Né, a Hayley anunciou a Chloe na apresentação. Deixa só eles entrarem no intervalo para a gente comentar mais sobre esse negócio da Anitta. Agora eles estão com a Chloe ali na apresentação. Eu trouxe o react aqui. Acabou a bebida radioativa. E agora temos a Chloe. Chloe Bailey. Eu trouxe o react aqui para vocês. Depois confira aqui no canal. A Chloe também está arrasando. Falei, tá todo mundo apostando um pouco, é, apostando em rosa, roxo. Acho que por ser alguma das cores que estão predominando a apresentação, eles estão apostando bastante nessas cores, os artistas. Vou usando muito bem os efeitos é, visuais. Muito bem, Chloe Bailey. Agora ninguém usa mais o microfone que ela usou, porque ela lambeu o microfone. Olha lá, eles estão anunciando Machine Gun Kelly, Normani, Foo Fighters, Alicia Keys, Busta Rhymes. Vamos ter mais uma apresentação antes de encerrar. O site de onde não encontra. Tem algumas apresentações que eles não estão mostrando todas, né? Principalmente essas apresentações que estão é, no palco de fora, eles estão só mostrando um trecho e cortando. Deixa eu dar um intervalo aqui. Hum. 
intervalo. Então, assim, gente, é, como tem essa apresentação da Anitta no site, da, no YouTube da MTV, né, americana, eu só queria que a live estivesse um pouquinho melhor para eu falar o sinal. Mas é, teve essa apresentação né, com a propaganda do BK. Se é isso que vai ser a apresentação da Anitta, desculpa, mas aí ela passou lá, fez uma propaganda, um merchan, mandou beijo para todo mundo e foi embora. Vamos aguardar, ver se vai ter outra coisa. Se vai ser só isso, é, eu já percebi que vocês aqui, principalmente, ficaram bastante decepcionados com isso. Eu também esperava que ela fosse entrar no palco, que as pessoas fossem aplaudir, que ela fosse trazer é, a cultura para o palco, mas se vai ser o que a gente viu agora, né, o que está no, no canal do no YouTube, aqui no canal do YouTube do, da MTV, é, não valeu de nada, né? A gente ficar na expectativa e ela trazer isso. Né? Se fosse uma coisa diferente, eu acho que teria sido... Melhor, a gente teria é, aceitado mais, gostado mais. Eu, particularmente, se vai ficar dessa maneira, não fazia sentido anunciar tanto. Nossa, ela vai apresentar isso, aquilo, outro. Por isso, eu acho que a gente deveria aguardar até o final do, da premiação. Para quem vai é, continuar assistindo, né? para quem vai continuar aqui acompanhando, eu acho que a gente deveria esperar um pouco antes de falar qualquer coisa. Mas, se foi isso mesmo, a gente se decepcionou bastante. A gente só pega a mão bufada para eu sentar aqui, que essa cadeira que eu estou sentada é dura pra caramba. Vou até ficar um pouco mais alto, mas aí eu ajeito aqui vocês. Aí, então, se a gente vai ficar só nessa apresentação mesmo do canal do YouTube, estamos aqui falando de Anitta à toa. Vocês acham que isso é só um gostinho ou isso é apresentação mesmo? Como eu disse, né, se, for só se essa for a apresentação dela, ficou aquele gostinho amargo que a gente esperava que fosse uma coisa e a outra. E a live dando essa in a instabilidade gostosa de sempre. Ah, eu adoro, gente. Vocês não sabem, vocês não têm noção de como eu adoro essa instabilidade. Vocês não. Se vocês tivessem a noção, segura aí. Porque as propagandas na MTV são... Demora, né? Meu Deus. Ah, Letícia, então, para quem estava esperando alguma coisa, já pode dormir. Boa noite. 10h37, para quem vai acordar cedo amanhã. 10h37. Para quem vai acordar cedo amanhã, um beijão a todos. Eu vou ficar aqui até o final do, da premiação. Para quem estava esperando coisas melhores, ficou nisso mesmo. Mas eu ainda vou. A gente tem esperança, né? A gente que é brasileiro, a gente sofre com as esperanças. A gente acha que vai. que pode ser melhor, que pode melhorar e tal. Estamos de volta, então. Mas eu ainda espero que melhore, mas vamos aguardar. 
Gente, desculpa se está é, dando bastante instabilidade, eu não sei porque que o sinal agora deu ruim, mas estava bom até agora há pouco, agora começou a dar essa instabilidade gostosa. Vamos ter esperança, Letícia. Vamos aguardar. Temos agora a premiação do Hip Hop. Vamos ver quem vai levar. Deu uma falhada, voz. Quem é que vai levar a apresentação? Está um pouco atrasado o meu negócio aqui, né? Esse site que eu estou vendo aqui, ele deu uma atrasada. Porque eu... Eu coloquei aqui no celular, o celular já está adiantado. Deixa eu ver se eu consigo deixar no celular e a live não ficar muito instável. Vamos ver se melhora. Aí eu acho que se eu deixar no celular e tirar aqui do notebook, eu acho que melhora a live. A gente fica mais... A, a, a instabilidade não fica tanto. Então, se, vai, se foi essa apresentação, depois eu até assisto aqui melhor e comento para vocês. É, mas se ela não vai entrar no palco ali nem nada... O que a gente estava esperando que, for, que acontecesse não aconteceu, né? A gente estava esperando uma coisa e não foi essa coisa que aconteceu. Infelizmente, né? O que a gente estava esperando que fosse pelo menos não está se realizando no momento. Gente, se inscrevam no canal aí e deixa o joinha que ajuda bastante. Teve gente que estava inscrito aqui e saiu fora, né? Tô, tô de olho em vocês. Gente, mas quem que vai ser agora? Ah, é a Normani? Bem. É. Eu não deixei muito alto aqui para não é, invadir o som. Para quem estava esperando uma apresentação dela ao vivo, estamos aí com o Normani, então. Ó, oh, tá ótima. Agradecido, Diogo, por estar aqui. Para quem está aqui na live ainda, que está passando aqui pela live, pelo menos se inscreve aqui no canal, gente. Me ajuda aí a gente poder bater a meta aí de mil inscritos ainda este ano. Agradeço muito se vocês se inscreverem. Trago mais lives, a gente comenta mais sobre música, jornalismo, literatura e dá nossas opiniões aqui. 
Agradeço muito quem passar por aqui e deixar a sua inscrição. Não esqueça de se inscrever, inscreve e também deixa o joinha aqui. Eu gosto dessa música da Norma. Tá. As dancinhas de sempre, gente, vai. Deixa eu pôr mais por esse lado aqui. As mulheres estão na premiação, mas elas não estão para brincar, né? Elas não estão para brincar. A Chloe veio né, com tudo, dando é, o nome, e agora Normani também dando o nome. A Normani lotou de gente no palco. Acho que é a pessoa que trouxe mais dançarinos até agora. O Liu trouxe também, mas não trouxe tanto quanto ela. Você, esse prateado meio futurista, né? Até puxando um pouco para algum dos figurinos que a gente acompanhou dela no, no clipe. Muito bem, Normani também entrando aí como uma das ótimas apresentações. Peraí que ela não acabou ainda. Gente, ela vai dar uma sensualizada ali com a outra menina que tá presa. Meu pai amado, se eu fizer isso, eu me esborracho no chão. Olha só por esse final, gente. Já coloco a Normani como uma das melhores apresentações da noite. Meu pai amado. Esse palco que está do lado de fora está sendo para artista menos, menos, né? consagrado, porque agora Lato de novo tá aparecendo, Le... Leito, Lato, não sei como que fala o nome dela, gente, mas ela tá aparecendo de novo ali, e eu acho que o palco do lado de fora tá sem esse palco especificamente, né, porque teve o palco do Ed Sheeran, mas não era esse aí, que acho que deve ser o palco Barclays, não sei se eles estão dando esse nome do palco, mas ela, eles apresentam, tá? faz uma apresentação, mas depois a apresentação inteira fica para lá, não fica para cá. Deixa eu dar uma cortada aqui. Ah, mostrou alguma coisa ali que eu não consegui ler. É, mais um intervalinho. Temos uma apresentação de hip hop. O é, que tem, tem? Tem o vídeo ainda? Acho que tem né, o vídeo do ano ainda que não foi. Vamos ver qual que vai ser. Vai acabar dando para a Olivia Rodrigo de novo, quer ver? Só pode. Letícia, maravilhosa a Normani. Não há defeitos para essa mulher, meu senhor. Não consigo achar defeitos. Se tinha, não achei. Se, se tinha, é, descartei. Estou passando vários panos, é, panos, rodos, jogando água, o que for. 
Aí, para essa mulher que não tem estrutura, essa mulher. Não há estrutura. Gente, tá, tá feio. Minha barba não tá das melhores, tá, gente? Porque ela tá completamente falhada ainda. Mas, meu pai amado. Eu não achei que tava tão feio assim, não. Eu já vi... Gosto dos intervalos, que os intervalos da MTV demoram tanto. Ah, que tristeza. Teve algum prêmio aí que saiu já agora que vocês acham que não foi merecido? Que o artista que levou não mereceu o prêmio? Seja do vídeo de hip hop, o vídeo por uma causa e tal. Vocês acham que teve alguma coisa assim que não merecia? Eu, na minha opinião, acho que o artista do ano poderia ter sido para outro. Não que o Justin seja ruim e tal, mas eu acho que outros artistas que estavam indicados ali tinham mais potencial. Eu creio assim. Eu creio assim. Não sei se vocês acham isso. Eu tenho vida do som. Ó, oh, que legal. Às 10h50 já tá, já tô abrindo a boca já. Tá mexendo bastante, né, o pano aqui atrás, né, gente? Que tá batendo o vento do ventilador. Não achei que tava é, tanto assim. É, a qualidade deu uma melhorada, né, gente? Ou eu ainda tô meio distorcido? Eu tô levemente distorcido, mas eu acho que agora melhorou, deixando só a live mesmo aqui. Gente, temos comandos aqui na live, tá? Apertem aí o exclamação comandos que vocês podem conferir todos os comandos aqui da live, tá? No stream Elements, para vocês conferirem muito mais aqui no canal e poderem acompanhar, se inscrever, saber de todas as novidades aqui do canal. Olha, Letícia, uma boa coisa para a gente analisar, hein? É... A do Liu eu achei maravilhosa, eu acho que por enquanto é a melhor da noite para mim, eu acho que vai... Não, vai... não vai ter uma... uma apresentação que vá bater a do Liu, só sei lá. A da Normani foi boa, só que eu acho que ela só deu uma... O que chamou bastante atenção foi o final, né? E a do Liu ela chamou bastante atenção em todo momento ali, né? Muito rosa, muito, muito glamour, né? Para um cara que estava cantando hip hop, que a gente não vê é, tantas coisas assim num cara que está cantando hip hop. E eles estão voltando lá no VMA. Então, é, é interessante a gente ver algo assim, né? De um cara que... Tá, que, tá buscando o seu lugar, né? Tá buscando a sua, o seu espaço e tá conquistando, né? Aparentemente, eu acho que ele tá conquistando. 
Gente, que roupa é essa da Doja? <risos> Tô parecendo um monstro. Que esquisito. Esquisitona. Esquisitona louca. Mas é ela mesma. Nossa, mas ela tá um monstro. <risos> que mulher doida. Mais apresentação? Acho que não. Por enquanto, estão conversando aqui. Olha, mas eles lotaram o lugar, hein? As pe... Tem pessoas que você consegue ver na plateia que tem pessoas que estão de máscara. Eu não sei se estão todos de máscara. Mas teve gente que foi filmada na plateia, que teve hora que eles filmaram que ela não tinha é... máscara, não. Então, não sei se são todos que estão. Quem que é? Me perdi nesse cara que está apresentando. Ele está se apresentando com os ursos. Ah, é um negócio de... Dessas máquinas, né? De, de ursinho. Mas que coisa estranha. <risos> Esse tá estranho, gente. Desculpa pra se alguém gosta desse artista, mas eu ainda não identifiquei quem é. Eu perdi o nome dele ali. Ah, visão de boca. Ah, eu imaginei que fosse, Letícia. É o Ozuna mesmo. Eu até vi um Z ali em cima, eu falei assim, será que é o Ozuna? Mas aí eu não, não me arrisquei a falar. É... Ele é da República Dominicana, né? Porque tem um, uma bandeira ali. É... Nossa, eu tô perdido com o lançamento do Ozuna, porque eu não... Olha, agora tá vindo a máquina que tá com o ursão, tá passando por cima da plateia. Nossa, e onde que eles vão jogar? Eles vão jogar esse urso ali do lado dele? Gente, imagina esse urso caindo em cima das pessoas. Eu já pensando, ai meu pai. Ah, mas o urso caiu lá atrás, não caiu ali no palco. É, também não dava para cair em cima deles ali, né? Nossa, mas o urso passou por cima. Gente, e assim, né? Se você não acompanhar direito o raciocínio ali, você se perde, porque agora já tá uma, o cenário já tá diferente. O Liu tá se divertindo com a dança. Gente, e tudo urso. Olha, eu dou meus parabéns para quem é, usa essas roupas né, de, de personagem, essas coisas que, faz, que fazem é, apresentações, que são os trenzinhos, por exemplo, porque isso deve dar um calor. Você deve suar horrores dentro dessa roupa. E eu que sou uma pessoa que sou bastante, né, que suo e transpiro, 
bastante. Eu não daria conta dessas roupas de jeito nenhum. Mais duas pessoas no palco. Gente, tem hora que eu não reconheço as pessoas. É, ai, eu esqueci o nome. Como que é o nome daquele cara que cantou com a Vanessa? Ah, é ele. E a... E a Chante, né? E... Nossa, fugiu o nome dele completamente. É a Chante e... Alguém me lembra o nome dele? Aquele rapper que cantou com a Vanessa? É ele. Vamos agora para a melhor colaboração. Justin Bieber com Peaches. O Drake com o Lil Durk, na Laura Now Cry Later. Miley Cyrus e Dua Lipa com Prisoner. O Golden com o Ink no Muri. Do Jaquete e a Cisa, em Kiss Me More. E Cardi B e Megan na música WAP. Quem será que vem ser melhor colaboração? Do Jaquete Cisa levaram melhor colaboração com Kiss Me More. Do... Nossa, e a Doja tá com essa roupa, meu pai amado. Isso, Letícia, o Jaru e a Ashanti que estavam ali. Nossa, mas essa roupa da Doja, senhores. Que que é essa? Ah, a, a Cisa com uma roupa tranquila, né? Branca, linda, mostrando as pernas. A Doja tá um monstrão, assim. Nossa, mas eles desenterraram, né? A, a, a Shanti e, a, e o Jaru. A Doja me merecia o artista do ano, gente. Enfim. Mas que isso me mor merecia também. Eu gostei muito do clipe. Eu sou tão fã assim, da música, confesso a vocês. Mas eu gostei muito do clipe. Eu achei o clipe muito bem trabalhado. Então, a melhor colaboração foi para as duas. Merecido, né? Olha, gente. Ela falou que ela tá parecendo uma lesma. Sam Jones apresentando de novo. Vamos para mais um intervalo, então. É, não, ela tá... Nossa, tá muito... <risos> e ela acabou de falar assim, nossa, não, eu não imaginava que eu estaria ganhando um prêmio vestido assim. É, minha querida, você não escolheu a, tá, essa roupa, então sofra as consequências de ter escolhido essa roupa, né? Sei lá, fechou parceria com alguém e falou, ah, ó, você tem que usar essa roupa aqui, querida. Aí ela, putz, né, tem que ser essa roupa mesmo? Ai, querida, se arriscou. 
Fechou parceria, filha, agora aguenta. Ninguém mandou você querer usar essa roupa. Mais apresentação do Saint John, que está apresentando lá no palco externo. Vamos ver o que eles vão falar aqui dos já já. Já já tem a lixa Kiss. Edin, Lance Bass, Nick Lauche. Tem Full Fighters. Aí ah, tem o, o vídeo do ano, né? Vamos ver quem que vai ganhar de melhor vídeo do ano. Então, assim, gente, é, sem expectativas para a apresentação da Anitta, né? A gente já entendeu isso, né? Só para eu ter certeza que a gente já perdeu essas expectativas, né? É, o pessoal tá, tá comentando bastante, né, sobre é, a Anitta só ter sido isso, né, a apresentação dela e tal. É, gente, vamos aceitar que seja só isso mesmo. Gente, eu procurando as informações aqui, mas aparentemente, é, a gente vai continuar, vamos continuar aqui com a live normalmente, até a gente encerrar, já nós já batemos aí duas horas e nove minutos, onze horas e seis minutos, no horário de Brasília, para quem ainda está comigo aqui, uma boa noite, bem-vindo, que bom que você está aqui acompanhando a live no canal, Espero que gostem bastante do que estão vendo por aqui. Não se esqueça, então, de se inscrever aqui no canal. E para você não perder nada por aqui. Então, amanhã temos o um Meet Gala. É, eu vou falar do Meet Gala no Twitter. Tá? Não vou trazer live aqui, porque não vai dar... Não vai dar... É, tempo para isso, tá, gente? Então, eu trago a live, eu, eu trago a live, eu trago os comentários lá no Twitter, meu Twitter é arroba Nicolas Araújo 8. É que eu não tô com o comando aqui do, do Twitter. É... Ah, deixa eu pôr aqui, acho que dá certo esse comando. Vocês é, acham que ela vai arrasar com, com o look dela amanhã? Ou vai ser qualquer, qualquer coisa? Vocês acham que vai ser qualquer coisa? Que vai... Que ela não vai, assim, mostrar... É porque, assim, né, o, o look de mitigada tem que ser um look muito bom, né? Não, não pode ser qualquer coisa. Não adianta ela vir, 
ela vestir um paninho e seja o que Deus quiser, né? Então, ela tem que, vestir, ela tem que se entregar para isso. Uma coisa que eu gosto da MTV, gente, só um comentário assim que, eu, que agora apareceu ali. A MTV gosta de fazer uns programas com as pessoas peladas, né? Gente, porque tem o tal do Largados e Pelados, aí faz o... O Coisa de, de Férias com Ex parece gente pelada, faz o tal do Shore lá, gente pelada, e agora tem um programa que chama Pelados e Apaixonados. A MTV gosta do Manu Deis, né? Meu pai amado. Gosta do Manu Deis, as pessoas né, mostrando tudo e mais um pouco. Caramba! Me divirto, me divirto, gente, com isso. Eu acho maravilhoso. Estamos de volta com o Vimeo. Nossa, agora tá um trio ali. Ah, é os caras do N5, né? Eu sei que o do meio é. Eles deram uma misturada com o N5 e Backstreet Boys? Eu acho que foi. Aquela... Ai, o que, que, que ela é? Ela, ela tem alguma coisa a ver com, com moda, essas coisas, né? Eu não me lembro exatamente o cargo dela. Que, é que, ela, que ela é meio que uma organizadora né, do, do MIT, alguma coisa assim. É... Olha, ela escolhe bem os looks né, dos outros. Será que da Anitta ela escolheu bem? Vamos aguardar para saber amanhã. Acho que vamos ter mais, uma, mais, uma, mais um prêmio agora para eles falarem, né? Vamos ver o que, que vai ser. K-pop, vamos lá. Pessoal que gosta de K-pop, quem é que vai vencer a categoria de K-pop? Butter, do BTS. Twice. Alcohol Free. Blackpink e a Selena Gomez com Ice Cream. Selena Gomez. O G. Dio com Dundi Dundi. Seventeen com Re Ready for to Love. E o Monster X com Gambler. Quem é que vai levar o K-pop? Vamos ver aqui. Ah, BTS levou com Butter o K-pop da noite. O BTS não tá lá. Ah, eles fizeram um vídeo, eles não estão lá. Isso. É, eu tinha esquecido que ela era a editora da Vogue. É... Então, é assim, eu acho que é a pessoa bem que melhor, a melhor escolha, né, da, da Anitta de ter falado com a Ana Widor para escolher o, o look dela. Não erra. Então vamos ver. É, é expectativa aí para ela ir com o look babadeiro. E o BTS agora ganhou a o prêmio, né, de K-pop. Agora eles abriram essa categoria de K-pop, né? Tem a categoria latina também, né? Mas a Anitta não foi indicada. Isso, Letícia. É, eu, eu lembro desse, disso, que, a, que eles se inspiraram nela. Nossa, mas então a mulher deve ser, né? A mulher deve ser triste. Ah, 
Ah, ele agora vai ser, acho que é apresenta... Ah, Billy Ellis está anunciando a apresentação do Full Fighters. Acho que é isso. Isso aí, a apresentação do Full Fighters. Alguém aqui gosta de Full Fighters? Eu gosto bastante deles. Tem músicas muito boas. Então, Simone, aí que está a nossa grande incógnita da noite, né? A apresentação da Anitta foi publicada no, no canal do, da MTV. Foi no canal da MTV? Foi. No canal da MTV aqui no YouTube. E... A gente não sabe exatamente se isso foi uma apresentação pré-gravada e já foi mostrada lá, ou se foi uma apresentação ao vivo e não veio para cá. Porque a MTV Brasil está dando bastante intervalo. Porque eu já ouvi falar que eles dão bastante intervalo nas, nas premiações, justamente porque são coisas que acontecem lá, são coisas que são apresentadas para lá e que não tem sinal para cá. Muitas vezes é questão de próprio de merchandising, é, de algumas apresentações que são exclusivas para lá, apresentações que não são televisionadas, né? você não tem uma câmera posicionada para tele, televisionar, algumas apresentações que são pré-gravadas. Ano passado... É, todas, né, praticamente foram pré-gravadas, porque ano passado não podia fazer apresentação. Mas esse ano, como está sendo assim, eles, a maioria das apresentações estão sendo no palco e aparentemente ao vivo, né? Teve gente que já comentou é, que parece que tem algumas apresentações lá que, não são, que, é, que aparentemente não parecem que são ao vivo, que a gente assiste como ao vivo, mas que para eles lá já faz um tempo que passa. Então, a gente fica aí um pouco na dúvida. Então, é, para nós fica esse intervalo, né, esse intervalo gigantesco, e para lá eles ficam apresentando as coisas lá. É porque a gente não, assim, é difícil a gente pegar o sinal de lá, né, da MTV americana. A gente tem, eu, por exemplo, tentei fazer o, a entrada no próprio site da MTV americana e ele não deixa eu, eu acessar porque a minha localização é o Brasil. E aí fica difícil, né? Para a gente tentar fazer alguma coisa com a localização que não é de lá. E aí eles só apresentam para lá e a gente se ferra daqui. Então, mas aí, a gente, é, de duas, uma. A, o, a, 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 eu posso falar? Essa propaganda não passou aqui também, em outros lugares, na internet também? Se passou para cá, não tinha nenhum problema passar. A não ser que a MTV Brasil não tenha fechado acordo com o Burger King Brasil para apresentar para cá. Aí, obviamente, que ela não ia fazer uma, uma propaganda de graça. Mas aí... É... Se tem esse, essa diferença, né, de tipo, a, a americana é, trabalha de tal jeito e a MTV Brasil trabalha de outro, aí fica difícil quando você quer fazer as coisas e você não consegue, né? Você tem esse merchan, né, essa propaganda de um produto, de um serviço para lá, e, consequentemente, a gente não traz isso para cá. Aí fica difícil é, a gente levar em consideração muitas coisas do, da, das próprias premiações, entender por que, que eles fazem muito intervalo, e também de por que... que além de ser muito intervalo, de ser muito grande a premiação. Né? Porque algum, alguns prêmios que eles anunciam, eles não são é, televisionados. A gente vê alguns. Outros são entregue antes, em festas é, pré-show, né? em premiações pré-show, porque para quem se lembra, eu, falo, eu comentando na live do Grammy, 
alguns prêmios eles foram dados é, rapidamente para as pessoas numa live aqui no YouTube. E aí, quando a transmissão é oficial e aí tem os shows e tudo mais, aí a transmissão vai exclusivamente para a TV. Sai do YouTube e vai para a TV. E agora o Foo Fighters encerrou a sua apresentação. Ovacionadíssimo. Eles estão ganhando um prêmio, né? Que é o... Aquele prêmio de honraria, né? Porque tá o, o astronauta dourado tá ali na frente deles, né? Então eles estão recebendo uma honraria ali do... É quase um, um vanguard do, do Grammy, né? Então eles estão recebendo essa honraria aí do... do VMA. Agora eles estão agradecendo, né? Todo aquele agradecimento que tem, tipo, ah, eu agradeço a minha mãe, eu agradeço meu pai, eu agradeço meu cachorro... Eu gosto que as pessoas agradecem a, to a tudo, né? Agra não pode esquecer de agradecer a Deus, principalmente, mas eles têm que agradecer a um monte de gente. Continue votando aí no artista do ano, né? Melhor, o melhor novo artista. Continue votando nas hashtags. Já, já, então, temos a Lisha Kiz e a Swite, apresentação das duas juntas. Temos também o vídeo do ano. E tem Busta Rhymes também. Mais um intervalo. Gente, agora eu vou pegar aquele refrigerante de cola. Aguarda aí, segura um minutinho. Volta aí, gente. Vocês não foram embora, não, né? Fica aí, hein? Porque eu não fui embora, não. Eu queria, saber, eu queria fazer um, um jeito aqui, mas eu não sei como é que faz isso aqui, se eu consigo fazer aqui, de pôr uma imagem é, em cima de vocês aqui, quando eu sair. Né, precisar fazer essas saídas. Ó, tem um negócio de sobreposição aqui, mas ele não deixa eu fazer outro. Não, não é isso aqui que eu quero, não. Ah, não vai deixar. Enfim.
Eu tenho uma, uma opção de, de videoclipe aqui, mas é, não vai fazer. Não é isso que eu quero. Mas tudo bem. Cadê? Deixa eu achar vocês aqui. Tá no intervalo de novo, gente, para variar, como sempre, né? Uh... Lembra de banner aqui, mas eu não sei se é isso. Eu querendo mexer nas coisas na live, no momento que tá acontecendo a live, comendo um negocinho aqui, um biscoitinho que eu achei ali na geladeira. E a MTV gosta de uma treta também, né? A treta é que a MTV... Eu venho comer a coisa agora e grudar tudo no dente, né? Hum, que delícia. Quero. Vocês gostam de rock, gente? Tá pensando em trazer coisas mais puxadas pro lado do rock? Volta. Voltamos com o VMA. Vamos ver quem você vai se apresentar agora. Alicia Kiss. Vamos lá. Não é ela? A moça falou ali Shaquiz ali. Eu não tô ficando louco, não. Ah, ela sim. Vai ter um cara junto com ela. Gente, olha o vestido dessa mulher. Não sei se eu vou conseguir ver. Olha só. Toda trabalhada no dourado. Senhor. Gente do céu. Essas mulheres estão arrasando na premiação. Nossa, elas... A, a Letícia que falou, né? Aqui da, das apresentações das mulheres, elas estão arrasando, fia. Nossa senhora. Eu não tô dando conta, não. Peraí. Esqueci de encostar a porta ali. E eu chutei um negócio aqui. Ah, o meu organizador aqui do, do pano, do nosso cenário, do nosso plano de fundo aqui. É desse lado aqui que tá aparecendo ainda, né? Aqui no cantinho tá aparecendo. Cadê? Aqui. Olha, gente, esse vestido! Hum. Agora ela vai pro piano, gente. Ah, acabou pra mim.
ทำปูปมิงEla continua naquela história dela de que ela não ia usar mais maquiagem? Eu não sei exatamente o que, que foi que ela... O que, que motivou ela? Olha, ela tá cantando em Paris State of Mind. Só pra vocês escutarem um pouquinho. Não, daqui a pouco me derruba! Eu não sei exatamente né, o que, que foi que ela que ela se colocou né, nessa questão de ah, eu não vou usar mais maquiagem, né, a ideia não é essa e tal. Eu não me lembro exatamente a motivação dela. Mas, aparentemente, é uma coisa que faz bem para ela, né? É... É um, um bem. Eu queria chamar outra palavra para isso, mas é uma coisa que está dentro dela, né, que faz parte dela nesses últimos tempos, e é muito interessante a gente ver isso, né? a gente analisar isso. Gente, eu não estou dando conta das roupas da, da Doja, ela tá com uma cadeira na cabeça. Vamos ter anúncio de mais uma premiação. Ah, é. Vamos ver o que é agora. É, ah, o premiação alternativa. Vamos ver quais são os indicados. 21 Pilots, com Shy Away. A Willow e o Travis Baker, Transparent Soul. Blishers, com Stop Making This Hurt. Glass Animals, com Hit Waves. Imagine Dragons, Follow You. E o Machine Gun Kelly com Black Bear, My Ex Best Friend. Vamos ver quem é que vai levar o prêmio de alternativo. Ó, oh, Machine Gun Kelly e o Black Bear. Gente, esse casal, Machine Gun Kelly e Megan Fox, é uma coisa, assim, de outro mundo, né? Eu, eu não sei, eu não sei o que, que passa na cabeça dos dois. Sinceramente, eu queria muito entender o que, que passa na cabeça dos dois. Porque, gente, é assim, é muita doideira. Parece que agora ele no, no rock, né, no alternativo, parece que o Machine Gun Kelly se acertou agora, né? Parece, parece. Né? Mas nunca se sabe.
agradeceu, muito obrigado, querido. Pode ir embora. Mais apresentação da, da Lato, Leito. Então, esse negócio da, da lixa, né, de não usar maquiagem, ela disse isso em 2016, eu estava procurando aqui, ela falou isso em 2016. Gente, essa história foi em 2016, não foi agora? Olha lá. A partir de 2016, porque ela ficou viciada em produtos de maquiagem. E ela falou que ela não seria escrava da maquiagem e também de não usar maquiagem. Então, ela poderia fazer o que ela bem entendesse da vida dela. Mais um intervalo. Então, que ela poderia fazer... É, gente... Será que é só eu que acho esse casal esquisito? O Machine Gun Kelly e a Megan Fox? Espero que não. Se for só eu que achar estranho. Se for só eu que achar estranho, pelo amor de Deus. Mas eu acho esse casal meio esquisito. Agora a MTV vai lançar um tal de Rio Shore, que tem a ver com um reality show da MTV americana, e eles estão fazendo igual aqui, né? Estreia na quinta-feira, dia 30. Mais um reality show de pegação, meus queridos. Mais um que a MTV... Gosta disso. Vocês gostam também que vocês assistem, né? Que se não te... vocês não assistissem, a MTV não estava postando nesses reality show de pegação. Ah, agora propaganda. Estamos no intervalo. Vamos ver como está o Twitter. Já que a gente está no intervalo. Vocês que... Ah, ele que ganhou, né? O Travis Scott, que ganhou no, no Hip Hop, né? Para vocês que estavam perguntando aí dele, eu acho que daqui a pouco ele aparece aí, hein? Uma coisa que eu gosto da, da Billy é que ela senta ela tá sempre perto das pessoas assim que são tão conhecidas quanto ela, só que ela fica, ai, eu tô do lado de tal pessoa, né? Eu tô do lado de fulano, eu tô do lado de ciclano. E ela tá, ai, meu Deus, eu do lado, o que, que eu falo, o que, que eu faço, né? Nem parece que ela não conhece eles, né? Enfim, ela, tá se, ela se diverte. O pessoal citando a Nira.
Gente, depois eu vejo a apresentação da Anitta, tá? Eu vou continuar acompanhando o, o VMA aqui, depois a gente analisa a apresentação. Então, vamos perder um pouco do foco. O foco não é esse. Estamos, estamos de volta com o VMA. Ah lá, gente, eu não, eu não consigo com ela. Dá uma olhada na doja. Ela tá com uma cadeira na cabeça. E ela tá passado o braço, assim, no, no encosto da cadeira, né? Deve estar tá sendo muito bom isso. Vamos, então, conhecer o melhor artista, o melhor artista revelação. Olivia Rodrigo, os indicados. Olivia Rodrigo, The Kid Laroy. Aí ela tirou a cadeira da cabeça e sentou. Olivia Rodrigo, meus queridos, levou o artista revelação. Espera aí, gente. Oi. O que você quer? Meu cachorro tá aqui comigo, gente. Olivia Rodrigo, então, levando... Olha, ah, tá bonita. Ah, ela tirou o vestido meio criança e pôs uma roupa adequada. Ficou gata. Gatíssima. Muito bem, senhoras e senhores. Eu não sei o que meu cachorro queria aqui, não, gente. Não sei se ele queria vir aqui fazer as necessidades. Olivia Rodela, não era de se duvidar, né? De outras coisas, né? É... Imaginar que fosse outra coisa, né? Olivia Rodrigo levando a premiação. Ok, check. Confirmado o favoritismo. Não tinha como ser outra, né? Deixa eu ser mais um anúncio de show. Estamos já com 2 horas e 45 aqui de live. São 11 horas e 43 minutos. Vamos então para mais um show. Mais uma apresentação. Quem é agora? Gente, é o Busta Wines? Acho que é, né? É. Só que eles não anunciaram o nome do cara que ia com ele. O, o Busta tava sumido, né? De repente ele falou assim, ô oh, gente... Esquece de mim não, que eu existo, tá bom? Beijão a todos. Aí ele resolveu dar as caras, né? Enfim. O pessoal assim, tá assim na plateia, ó. 
Eu adoro que de vez em quando a câmera pega umas pessoas que estão dançando super é, animadas, empolgadas, e a pessoa está assim. Ó. Parece, sei lá, que ela está recebendo coisa, tá, né, fazendo os pedidos dela. Tem uns que, fi... Tem uns que é estranho, que estão assim lá, né, fazendo assim. Tem umas pessoas que são estranhas. E a câmera foca justamente nessas pessoas que são estranhas. Eu acho isso o máximo. Ó, o pessoal é empolgadíssimo com a apresentação do Busta. Acho que ainda a gente vai ficar mais uma hora aqui, né, de live para encerrar a premiação. Vai, gente. O Busta já aposta numa, num vermelho, né? Numa, num tom que eles fugiram um pouco ali, né? É, do que estava sendo mais comum. Olha, eles estão usando bem o o elemento gráfico ali. Agora abri um espaço no meio da plateia e eles estão cantando ali, né, no... que, tá, que tem um... um circo ali, né, para um meio oval, ali no, no meio do palco, e agora eles estão cantando ali. Muito bom. Esses souberam usar bem os elementos gráficos presentes ali para para as apresentações, ó. Muito bom. Meu cachorro, meu cachorro está fazendo presença aqui, gente. Ilustre, ele está deitado ali, mas ele está presente aqui. Uma companhia para este pedacinho de live. Oh, fiz um barulhinho de água aí para vocês. Um SMR básico. Acabou a água, gente. Você tem que pegar mais. Gente, eu já tá me doendo ficar sentado já. Bom, gostei do figurino. Eu só acho que o busta dele poderia ter amarrado o figurino dele aqui. Mas eu acho que ia, ia ficar um pouquinho apertado. Não por ele estar gordo. Mas acho que ele não, ele não ficaria confortável né, com esse figurino amarrado. Espera que não acabou. Voltou, não acabou. Eu achando que tinha acabado. Ó, oh, esses aí estão tá demorando a apresentação deles, hein?
o pessoal citando a Beyoncé no, no Twitter, é, falando também de algumas apresentações que ela fez no VMA, mas também de que ela está orgulhosa da Chloe. E corrigindo a informação, né, que teve um seguidor aqui do canal que me corrigiu a informação, a Chloe tem contato com a Parkwood, não com a Rock Nation. Então, ela é contratada exclusivamente da, do selo da Beyoncé, não o, da gravadora do Jay-Z. Vai deixar mostrando um vídeo especial do V-Mail. Ah, eles estão anunciando agora o... Eu me perdi aqui, o que eles estavam mostrando. Parece que eles estão anunciando algumas, alguns prêmios que já foram. Já vão anunciar o vídeo do ano? Acho que eles já vão anunciar o... o já vão mostrar o vencedor do vídeo do ano. Não, eles só já anunciaram, só. Então, ainda vai ter a apresentação do Machine Gun Kelly. E aí, a apresentação do vídeo do ano que a gente já está chegando nos finalmente da premiação. Chega a gente vai ficar mais aqui. Creio eu que acho que já estamos chegando nos finalmente já. Então, eu acho que é, na volta já vai ter acho que a apresentação do, do, machi, do Machine e já apresenta o, o final aí, né? Eles deram mais um intervalo. O app, olha, pelas opções que tem aí, que eu vejo, né, que eu analiso sobre, eu acho que o app tem potencial para isso, mas eu acho que pode dar para o clipe de Kiss Me More ou então para Monteiro. 
Eu acho. Agora. Não sei, né? Saberá Jesus aí o que a gente pode analisar sobre. Não vou pôr minha mão no fogo, gente. Pode abrir. Hum. Pode ir que eu fecho, hein? Pode ir que eu fecho, hein? Hum? Estamos de volta. Nossa, que demora. O que tá fazendo? Nossa. Peraí que a gente já comenta mais aí sobre o Vmail. Voltamos com ele, ó. Tem uma bolinha pulando aqui. Vamos então para o vídeo do ano. Peraí que eu já comento aí o que vocês falaram na, nos comentários aí. Vamos ver quem que vai vencer o vídeo do ano. É que tinha gente aqui, então não dava para falar muito. Vamos ver quem vai ganhar o vídeo do ano. O vídeo do ano grande. O Machine Gun que ele vai encerrar, né? O, a apresentação, né? O via e-mail. Vamos ver.
Ó, oh, o Liu. O Liu leva o vídeo do ano com o Monteiro. Call me by your name. É o vídeo do ano para o V-E-Mail, para o Video Music Awards. Palmas, gente. Se não fosse para ele vencer, ou o The Weeknd, ou a Doja. Mas merecido, o Lil Nex X... Nossa, mas assim, acabou com tudo, gente. Assim, o, que, o que o Lil trouxe na apresentação dele inicialmente, né, lá no, no começo da apresentação, agora ele acabou com tudo, ele destruiu todo mundo que estava falando alguma coisa dele até agora. Olha, acho que foi o ápice aí da da apresentação agora do, do Video Music Awards, o Liu receber o prêmio de vídeo do ano, né? Videoclipe do ano. Muito bem, senhoras e senhores. A Letícia tinha comentado que queria que fosse o The Weeknd, mas a vitória ficou, então, com Liu Next X na música Mo na música Monteiro, Call Me By Your Name, parabéns ao Liu. Agora tá a própria Megan e o... Acho que foi a... Como é como que é o nome da outra? A Courtney Kardashian que anunciou ali o Machine Gun Kelly. Acho que encerra, né? O Machine vai ser o encerramento do, do programa. Tá tudo bem aí? Gente, e ele tá com um figurino que ele trançou umas umas coisas aqui, uns espinhos. Eu ouvi uma música dele esses tempos atrás, mas eu não entendi, eu não sei muito opinar sobre. Não, tava, não era bem isso, né? O, o figurino dele é uma coisa meio... Ele tá com uma blusa xadrez, mas... Não, ela não é rasgada, mas ela tá com uma, ele tá com uma blusa xadrez, uma calça preta, umas correntes e tal. Ele tá postando muito mais na, no, no tocar em si, né? na música em si, do que propriamente no os elementos de cenário. Há o cenário, obviamente, né? há o, o, o digital, obviamente, mas ele aposta muito mais na música em si, né? na batida em si, do que propriamente nos elementos visuais. Há o fogo, né? tem um fogo atrás ali, tem a imagem dele no, no telão, mas eu percebo que ele aposta muito mais é, no na música em si, do que propriamente no fogo, né, nos elementos que tem ali. Para a gente, então, fechar, né, possivelmente, porque eles não anunciaram mais nada depois, e aí a gente dá uma conclusão no final, né, eu dou uma opinião para vocês no final. Aqui. Meu cachorro tá inquieto, gente. Ele quer que eu vou dormir, eu acho. O que você tá se dando? Tá aqui do meu lado, gente. Gente, ele quebrou a guitarra.
Sério que ele encerrou a apresentação dele destruindo uma guitarra? Gente, a roupa da Doja. <risos> Gente, que roupa é essa? Ela tá tirando muito sarro. Vamos ser famosos em outro lugar. Acabou, então, gente. Video Music Awards 2021 finalizou muito bem. Bem, finalizando, então, né? Aqui encerrou-se. Foi com Deus. Dando meu parecer final, então, sobre a premiação, gente, só para a gente, então, é, concluir esse, a, a premiação em si, né, tudo o que aconteceu, eu acho que o nosso ponto forte aí da premiação é justamente a apresentação do Liu, Next X, ap apresentando com Indoors She Baby, e também a vitória dele com o clipe de Monteiro. Eu achei esses dois momentos grandiosos, principalmente por todas as críticas que ele vem recebendo é, nos últimos tempos. Eu também gostei muito da apresentação da Camila, achei que ela usou bastante as referências, e usou bastante os dançarinos. A apresentação da Normani também foi muito boa, gostei, por mais que ela tenha é, dançado mais assim ao final e tenha sensualizado mais ao final, eu gostei de como a apresentação dela se desenvolveu. A apresentação da Chloe Bailey foi maravilhosa, eu gostei muito da apresentação. E uma outra apresentação que, se, que me destacou. A própria apresentação da Doja também é, se destacou bastante, principalmente por ela estar suspensa, estava descendo, né, e um círculo ali é, iluminando... É, tava iluminando ela ali, né? Que tava é, levando ela para esse lugar, né? Para esse ali para o palco em si. Eu acho que momentos assim que eu posso considerar negativos, vamos dizer assim, eu acho que teve algumas apresentações que os caras estavam ali simplesmente por estar, né? Estavam só é, até que meio que estavam ali por obrigação e tal. Eu não entendi muito bem por que, que o Justin Bieber tava com o capuz e, tipo, ele tava com o capuz aqui escondendo assim, ó. Tipo, parece que tava se escondendo de alguém, não queria mostrar o cabelo. Teve até uma pessoa que comentou no Twitter que parecia que ele tava escondendo pra, por estar ficando careca. Não sei também, não sei se é isso. Mas é, a apresentação inicial eu achei que poderia ter sido uma... Um, um outro poderia até abrir de uma outra maneira, com um outro artista, não que o Kid Laroi seja ruim, mas é, se é uma pessoa que está chegando a primeira vez numa apresentação e vê, está chegando a primeira vez no VMA e vê aquela apresentação, a pessoa fica meio triste e fala, ah, não é isso, então eu vou desligar, tchau, um beijo, tchau, fui embora. É, eu vejo meio assim. A apresentação do Chau foi uma apresentação simples, então, não teve muito o que dizer, não teve muito o que comentar, então, basicamente, ficou assim. É, eu vi isso que, ele tá, que ela estava, né, a Anitta estava com um coreógrafo da Britney Spears, e aí ficou como mesmo um merchandise, né, do Burger King, foi para lá, mostrou para lá, quem quiser assistir a apresentação tá aqui no YouTube, então, é isso, gente, não tem muito, assim, o que dizer, Sobre porque foi isso que aconteceu. Quem sabe o ano que vem ela esteja no, no palco principal. Esperamos que ela esteja o ano que vem no palco principal. Mas, se não for para estar no ano que vem, em algum momento, ou ela ou algum outro artista brasileiro que se destaque até o ano que vem que esteja, Vamos aguardar, né? Vamos aguardar, por exemplo, o MTV Miau esse ano, 
saber o que, que vai ter de interessante no, na premiação, e também, posteriormente, o que nós vamos ter de Grammy o ano que vem, de VMA o ano que vem, pelo menos é, saber aí o que, que a gente vai ter de interessante dessas premiações para o ano que vem, principalmente que eu acho que o, o, o Grammy não apostou tanto, apostou um pouco em plateia, mas era mais... É, tava uma coisa bem diferente dos últimos anos, e o VMA também deu uma boa modificada do que a gente estava acostumado a ver. Foi um palco quase 360, você tinha palco à esquerda, à frente, onde entrava as pessoas, e você tinha palco à direita, e você tinha dois palcos externos, né? O Ed Sheeran fez a apresentação em um, e teve um outro, outros artistas, que eram artistas menores, que estavam fazendo essa apresentação, que cortava para nós, né? O problema é que a MTV Brasil, ela não mostra o programa na íntegra. Então, ela corta muito as apresentações, principalmente que não são apresentações que são direcionadas ao público daqui. Então, a gente fica é, até um pouco chateado que algumas apresentações, elas não são focadas especificamente no Brasil, né? No brasileiro em si e tal, mas esse é o ponto de algumas, algumas premiações, né? O foco não é você estar totalmente é, nas, nos outros países, é você focar principalmente nos Estados Unidos, que é a grande indústria que, que a gente tem. Valeu, foi um, um, uma, um VMA muito interessante. Eu acho que o Grammy teve uma coisa a mais esse ano, né, do que, principalmente, que... A gente está aqui em uma live com três minutos, com três horas e quinze, quase, e na live do Grammy eu cheguei a ficar quase quatro horas, né? Fiquei três horas e cinquenta. Então, eles encerraram aqui o VMA com 40 minutos antes. Mas agora tem o After Party, lá para onde que eles vão, né? Por as festas deles. Mas é isso que fica aí. Vamos ver se o ano que vem o Brasil, pelo menos, esteja indicado em alguma categoria né, porque teve a, a, as indicações latinas esse ano no VMAIL e a gente não participou. Mas, enfim. Gente, agradeço quem passou por aqui. Obrigado mais uma vez. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, ainda dá tempo de falar. Se não, eu já encerro a live por aqui. Muito obrigado por quem passou por aqui, por quem deixou seu like, seu comentário aqui no chat e também se inscreveu no canal. Se inscreva para você receber todas as notificações aqui do canal. Obrigado por mais uma live que vocês me aturaram três horas aqui com instabilidade e com comentários e também com algumas imagens, algumas coisas que eu consegui mostrar, que deu tempo aqui e que deu permissão do YouTube para mostrar. E, posteriormente, a gente volta aí com mais live. Lembrando, então, que terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Ok, gente? Uma boa noite para vocês, uma boa semana para vocês e até mais.